அனுபவம் வெளியது அப்போ உயிர் தான் புலன்கள் மூலமாக புற உலகோடு தொடர்பு கொண்டு அடைகின்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் காந்த அலையாக கருமையத்திலே இருப்பாகிய வண்ணம் இருக்கிறது அது மீண்டும் சுழற்சியின் வெளிப்பாடாக அந்த அனுபவங்கள் ஒளி வர்ற போது அதுதான் மனம் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த மனதுக்கு அடிப்படையான அந்த உயிர்க்கு மூலம் எது என்று மேலும் ஆராயிற போது அது இறையாகவே இருக்கிறது தன்னை யார் என்று அறிந்து கொள்ள எழுந்த எழுச்சியிலே தனக்கு மூலம் உடனடியாக மூலம் எது காரணம் எது என்று பார்க்கிற போது பெற்றோராக தான் உணர்கிறது அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று பெற்றோர் வழி பெற்றோர் வழி பின்னோக்கி சென்று பார்க்க பார்க்க ஆரம்ப மனகால மனிதர் முதல் மனிதர் வரை செல்லும் பிறகு அந்த மனிதர் எங்கிருந்து வந்தார் என்று ஆராயிற போது மேலும் மேலும் ஐயறிவு நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று என்று ஓரறிவு ஜீவன் வரை செல்லும் ஓரறிவு ஜீவனுடைய அமைப்பு என்ன என்று பார்க்கிற போது ஐந்து பௌதிக கூறுகளான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று விண் விண் வரைக்கும் சென்று விடுகிறது விண்ணின் தன்மை என்ன என்று ஆராயிற போது அது இறைத்துகளின் தொகுப்பு இறைத்துகள் எது என்று பார்க்கிற போது அது இல்லாமல்ல அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் காரணமான அந்த இறைவழியின் மிக மிக நுண் பகுதி தான் இறைத்துகளாக இருப்பது அதன் உட்பொருளாக இருப்பது எது என்றால் இறைநிலை தான் அப்போ இறைத்துகள் தான் விண்ணாக பஞ்சபூதமாக உயிரினங்களாக உயர்ந்த நிலையிலே நானாகவும் இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது இறையே தான் நானாக இருக்கிறது என்ற தெளிவு வந்து விடுகிறது அப்படி தெளிவ பெற்ற தெளிவை தான் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றார்கள் அது நானாக இருக்கிறது அந்த ஒன்றை தான் நானாக இருக்கிறது என்ற ஒரு தெளிவு வந்து விடுகிறது அந்த தெளிவு வந்த பிறகு அந்த தெளிவோடு எதை பார்த்தாலும் அது இறைக்காட்சியாகவே இறைக்காட்சியாகவே இருக்கிறது அந்த நிலைக்கு அறிவு உயர்வு பெற்ற போது தான் வாழ்ந்து தெளிவு பெற்று தூய்மை பெற்று முழுமை எய்துவதற்காக இந்த மனித குலமே உழைத்து கொண்டிருக்கிறது உதவி கொண்டிருக்கிறது அவ்வாறே பிற உயிரினங்களும் உதவியோன்னா இருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் அறிவாக இறைநிலையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது என்ற தெளிவெல்லாம் வந்து விடுகிறது அந்த வகையிலே நான் தூய்மை பெறவும் முழுமை எய்தவும் உதவி கொண்டிருப்பது இந்த சமுதாயம்தான் இயற்கை வளத்தை எடுத்து திக்கும் பொருளாக அழித்து கொண்டிருப்பது இந்த சமுதாயம் என்ற தெளிவெல்லாம் வர்ற போது யாருக்கும் துன்பம் செய்யாமல் வாழ ஒரு நிலை வருகிறது இந்த உண்மையை அடைவதற்கு தவம் உதவுகிறது தவம் இல்லாவிட்டா இதை தெரிந்து கொள்ள முடியாதா என்ற ஒரு வினா வரும் இன்றைக்கு தலைப்பு என்ன தவத்தின் உச்ச நிலை தவங்கிறது என்ன ஒடுக்கந்தான் மனம் என்பது என்ன உயிராற்றிலிருந்து எழுகின்ற அந்த அலை தான் காந்த அலை தான் உலக பொருளோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறது அதன் விளைவாக அனுபவங்களை பெறுகிறது அந்த அனுபவங்கள் தான் மனோன்னு பார்த்தோம் பாருங்க அப்போ இந்த உடல் எடுத்து உயிர் வாழ வர்ற போது 
இந்த உலகோடு தொடர்பு கொள்ள தான் வேண்டியிருக்கிறது தேவையை நிறைவு செய்து கொள்ள தான் வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு இந்த ஐந்து பொருள்களும் உதவுகின்றன அப்போ இந்த உடல் சார்ந்த தேவையை நிறைவு செய்து கொள்வதற்காக புலன்கள் மூலம் உலகோடு உறவு கொள்றோம் பாருங்க அந்த அனுபவங்கள் தான் மனம் என்று பேசப்படுது இப்போ அந்த தேவையை முடிக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் துன்பமாக மாறிவிடும் அந்த துன்பம் நிகழாமல் இருப்பதற்கு உலகோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது அப்படி அந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்காக உலக பொருளோடு தொடர்பு கொள்ற போது அதன் மூலமாக அந்த தேவைகள் முடிக்கப்படுற போது நாம் அடைகின்ற ஒரு அனுபவம் இருக்கு பாருங்க அதுதான் இன்பமாக கருத்திலே நாம் கொள்ளுகின்றோம் அந்த தேவை முடிக்கப்படாவிட்டா அது துன்பமாகவே இருந்துவிடும் நிறைவு செய்யப்படுற போது கிடைக்கின்ற அந்த உணர்வு தான் இன்பம் என்ற வகையிலே மனிதர்கள் அதை புலனை கொண்டே அதை நிறைவு செய்து கொள்ளனால எப்பொழுதும் அந்த புலன் சார்பாகவே அறிவு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது ஒரு தேவை அதை முடிக்கலன்னா துன்ப தேவை இருக்குங்கிற போது முடிப்பதிலே அளவு முறை தெரியறது இல்லை அது இனிமையாக இருக்கிறது இனிமையாக இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்திலே தேவை இல்லாத போதும் அதோடு தொடர்பு கொள்றோம் அது எங்க கொண்டு போய் முடியுதுன்னா துன்பத்துல தான் முடியும் பசி என்றது ஒரு துன்ப உணர்வு தான் அதை நிறைவுக்கு கொண்டு வர்ற போது அந்த துன்பம் நீங்கிறத நாம் இன்பமாக கொள்றோம் அப்போ அந்த உணவு உணவு தான் இன்பமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு மயக்க நிலை அது ஏன் அது மயக்க நிலைன்னா மேலும் மேலும் சாப்பிடணுங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து அதிகமாக உணவுக்குற போது அதுவே துன்பத்தை தான் துன்பமாக மாறிவிடுகிறது அந்த உணவு இன்பமாக இருக்கிறதானா இல்லை நாம் பெறுகின்ற நிறைவை தான் நாம் இன்பம் என்று கருதுகிறோம் இப்படி மனிதர்கள் வாழற போது என்ன செய்யறோம் இந்த புலனை கொண்டு தான் உறவு கொள்றோம் அந்த புலன்லையே மனம் லயமாகி அதையே அனுபவிக்க வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று வர்ற போது அது ஒரு மயக்கம்தான் இந்த உண்மை தெரியாத நிலையை தான் ஆணவம் என்று சொல்றாங்க அகம்பாவம் அகம்னா உள்ளா ஒரு கற்பனை பண்ணி கொள்கிறது இந்த உலகத்தோடு பல நாள் நாம் தொடர்பு கொள்ற போது அது நிறைவாக இருக்கிறது என்ற ஒரு கற்பனையில தான் இருக்கிறது அதுதான் அகம்பாவம் இப்படி மனிதர்கள் வாழ்க்கையில என்ன செய்யறோம்னா இந்த புலனாலேயே அத உறவு வைத்து கொண்டு வர்ற போது அங்க மேலும் மேலும் தவறானத செய்யறோம் அதான் கண்மம் கர்மம் மாயை இந்த ஆணவ கண்மம் மாயை என்ற நிலையிலே மனிதர்கள் சிக்கி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இதுல இருந்து விடுபடுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதனாலதான் இந்த உலகில் பிறந்தவங்களெல்லாம் துன்பத்தை தவிர வேற எதுவும் அனுபவிப்பதில்லைங்கிற கருத்துல ஒரு கவி சொல்லுவாங்க பிறந்தோர் உருவது பெரிய துன்பம்னா சொல்றாங்க ஏன்னா மனிதர்கள் மிக சிறப்பான ஆற்றலுடையவர்கள் தன்னை யார் என்று அறிந்த போது இறைவனாகவே தன்னை காணக்கூடியது இறையாற்றல் எதுவோ இறையின் தன்மை எதுவோ அதுவே தனது தன்மை என்பதெல்லாம் மறந்து போயிடுது அதனால என்ன செய்யறாங்க இங்க ஒரு கற்பனையில வாழ்ந்து விடுற போது இந்த உலகையிலேயே எல்லா இன்பம் இருக்கிறது என்ற கருத்திலே அங்க வரம்பு மீறி போக 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 துன்பத்தை தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் இப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக பொருள் தேடும் முயற்சியிலே வர்ற போது பொருள் பற்று அதிகம் அதிகமாகி விடுகிறது அதிகாரப்பற்று வந்து விடுகிறது இந்த ரெண்டும் சேர்ற போது அந்த ஆணவத்தால தன்மனைப்பாக அது மாறி ஆருத்திய குணங்களாக மேலும் விரிந்து விரிந்து தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பத்தை அளிக்கக்கூடிய செயல்களிலேயே செய்து செய்து துன்பத்தை தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் இது உலகெங்கும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கிறது ஆனா மனிதனுடைய நிலைய எண்ணி பார்ப்போம் தன்னை யாரென்று ஆராய புகுந்த போது 
இறைவனே தானுமாக இறைவனே உயிரினங்களாக பிரபஞ்சமாக அனைத்தையும் அறிவாக அதுதான் இருக்கிறது என்ற தெளிவெல்லாம் வந்தபோது அங்கிருந்து தான் வந்தோம் நமது பிறப்பிடம் அதுதான் அதை தான் அடைய வேண்டும் என்ற தெளிவு வரும் ஆனா இங்க எங்க சிக்கிட்டு இருக்கோம் மன என்ற நிலையிலே இந்த உலகியல் சார்ந்த வாழ்க்கையிலே சிக்கி கொண்டிருக்கிற போது அங்க விளைவறியாத செயல்களை செய்து செய்து துன்பத்தை தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் இதை தான் சிந்தனையாளர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்து ஆராய ஆரம்பித்தார்கள் இதுக்கு என்ன வழி மனிதர்கள் இத்தகைய அறிவு திறன் படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் துன்பம் இல்லாமல் வாழக்கூடிய வகையிலே அறிவு இருக்கிறது மனிதர்க்கு தேவையான அனைத்தும் உயிரினங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் உலகிலே இருக்கிறது அதை முறையாக அடைந்து தூய்மை பெற்று முழுமை பெறுவதற்கான ஒரு நிலையை விட்டு விட்டு இங்கே துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்களே என்று எண்ணிய ஞானியர் தான் என்ன செய்தாங்க காரணத்தை ஆராய்ந்தார்கள் மனிதனுடைய செயல்பாட்டை பார்க்கிற போது மனம்தான் காரணமாக இருக்கிறது மனதுக்கு அடித்தளமாக இருப்பது என் எது என்று பார்க்கிறவர் உயிர் தான் உயிருக்கு மூல எது என்று மேலும் ஆராயிற போது இறைநிலையாக இருக்கிறது இறைநிலை இவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது அது அறிவு மயமாக அனைத்தையும் ஆண்டு கொண்டுள்ள ஒரு சிறப்பு உடையதாக இருக்கிறது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதற்கு ஏற்ற விலையை தந்த வண்ணம் இருக்கிறது மாற்ற முடியாத நீதியாக உள்ள இந்த இறைநிலை இதையெல்லாம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி விட வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் அந்த சிந்தனையாளர்கள் இந்த உண்மைகளை எல்லாம் மனதிலே வைத்து கொண்டுதான் மனித குலத்தை எந்த வகையிலே மீட்டெடுப்பது துன்பக் காட்சியில் இருந்து அவர்களை விடுவித்து அவர்கள் எப்பொழுதுமே தனக்கும் மற்றவர்கள் நல்லதையே செய்து வளம் பெற வாழக்கூடிய நிலைக்கு திருப்பம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணியவர்கள் தான் மனதை பற்றி மனதை ஒழுங்கமைக்கும் முறைகளை பற்றி எல்லாம் வழிவகுத்து தந்தார்கள் அதுதான் யோக நெறி அது எங்க இணக்கமாக வாழ்தல் தான் தனக்கும் சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் இயற்கைக்கும் என்ற ஒன்றுக்கொன்று பிணக்கில்லாத வகையிலே வாழக்கூடிய வழிமுறைகள் புகுத்த போதுதான் அந்த யோக நெறி வந்தது அதுல உயிரை அமைதி நிறைக்கு கொண்டு வந்தா அது விழிப்பு நிலை பெறும் அது மயக்க நிலையிலே மனமாக செயல்படுற போது இந்த மாதிரி துன்பத்திலே சிக்கிக் கொள்கிறது விடைபெறியாத செயல்களை செய்து துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது என்று கண்ட போதுதான் மனதை ஒழுங்கமைக்கிற ஒரு பயிற்சி வந்தது பாருங்க அதுதான் தவம் புலன் வழியே தெரிந்த அலைவாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனம் அத அமைதி நிலைக்கு திருப்பும் ஒரு முறை தான் தவம் தவம்னா வேற உண்மையே கிடையாது தவம்னா ஒரு காலங்கள்ல எங்கோ காட்டுக்கு போயிட்டாங்க குடும்பத்துக்கு பயனெல்லாம் போயிடுவாங்கிற நிலையெல்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்தது உண்மைதான் அது தேவையே இல்லை காலத்துல இருந்த சூழலுக்கு ஏற்ப குடும்பத்தில் இருந்தா அமைதியாக இருக்க முடியாது என்ற ஒரு கருத்திலே விலகி சென்று அங்கே செய்தார்கள் அது தேவையில்லை இப்போ எளிய முறையாக பல வழிமுறைகள் எல்லாம் காணப்பட்டன அதுல மகிழ்ச்சி அவர்கள் தந்திருக்கிறது மிக சுலபமான குடும்பத்தில் இருந்தவாறே அந்த மனதை அகம நோக்கி உயிரோடு ஒன்றை செய்து நிறைவு பெறக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை எளிய முறை குண்டல் நியோகமாக தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த உயிரை அந்த மனதை உயிரிலேயே ஒன்றை செய்வது தான் தவம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அத திருமூலர் கூட ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருக்கின்றார் திளைக்கும் நினைக்கடல்ங்கிறார் இறந்து விட்டவங்க எல்லா துன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றார்கள் களங்கத்தையே ஏற்கின்றார்கள் களங்காம் போக்க முடியாத நிலையிலே வித்து மூலமாக பிறவி தொடர் நீடுகிறது மீண்டும் பிறவி எடுத்த பிறகு விளைவறியாத வினைகளை செய்து களங்கத்தை சேர்க்கின்றார்கள் இப்படி உடல் எடுத்து உடல் எடுத்து துன்பத்தை அனுபவிக்கும் நிலையிலிருந்து விடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற வழி தெரியாம இழைத்து போகிறார்களாம் புனிதம் கெடுகிறார்கள் என்று சிலைக்கும் வினைகடல் தீர்வுடு தீர்வுறு தோணி இழைப்பினை நீக்க இரு வழி உண்டு ரெண்டு வழி இருக்குங்கிறார் என்ன கிளைக்கும் தனக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் சார்ந்தோர்க்கும் 
கேடில் புகழோன் விளைக்கும் தவம் அறம் மேற்றுணையாமே தவம் அறம் இது ரெண்டு தவிர வேறு வழி இல்லை இந்த பிறவி பெருங்கடலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் என்றால் இந்த ரெண்டும் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவார் தவம் அறம் மேற்றுணையாமே அப்போ அந்த அற நெறிக்கு மனிதன் திரும்ப எது உதவுது என்று பார்க்கிற போது தவம் தான் அத திருவள்ளுவ பெருமான் சொல்ற போது கூட தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசையுட்பட்டு தவம் செய்வார்ங்கிறத மனதை உயிரில் ஒடுங்க செய்து உயிர்க்கு மூலமான இறநிலையை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வழிமுறை தான் தவம் ஒன்றி ஒன்றி நின்று அந்த உட்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளும் ஒரு நிலை அந்த வகையிலே தெளிவு பெற்ற பிறகு அறநெறி வந்து விடுகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக செயல் ஒழுங்கு எல்லாம் வர்ற போது தூய்மை கிடைக்கிறது முழுமை கட்டி விடுகிறது அந்த ம பழக்கம் இல்லாதவங்க அந்த தெளிவு பெறாத அவம் செய்வார் ஆசை உட்பட்டு தவறான செயல்களை செய்து அதாவது புலன் வழி ஆசை உட்பட்டு புலனுக்கே அடிமையாகிய வண்ணம் அவர்கள் துன்பத்தில் உடல்வார்கள்தான் அப்போ தவம் அதன் உச்ச நிலை எதுன்னு பார்த்தா இறைநிலை உணர்வு தான் வேற என்ன இருக்க முடியும் நான் யார் என்று கேள்வி கேட்கிற போது என்ன உணர்வு தான் மூலப்பொருளாக அனைத்து காட்சிகளுக்கும் மூலமாக உள்ள இறையே தான் நான் என்ற தெளிவு வந்து விடுகிறது அது எல்லாமாக இருக்கிறது செயலிலே விளைவாக வருகிறது என்றெல்லாம் தெரிந்த பிறகு யாரை பார்த்தாலும் இந்த காட்சியை பார்த்தாலும் இறை காட்சியாகவே வந்து விடுகிறது அப்போ தவம் தான் ரொம்ப அவசியமாகிறது அந்த நிலை வந்த பிறகு எல்லாம் ஒன்றேங்கிற ஒரு கருத்து வந்தோம் மனித புலன் வழியிலிருந்து மயக்க நிலையிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள ஒரு பெரு மாட்சிமை வந்து விடுகிறது அந்த நிலையை மனித அடைய முடியாதா என்ன தவத்தின் உச்ச நிலை என்ன உண்மையான மனிதம் மனித நேயம்தான் மலர் மனிதன் ஒருவனுக்கே உள்ள ஒரு பெரும் சிறப்பு என்ன என்று பார்த்தா தன்னிலைய உணர்வு தான் அந்த உணர்வு வந்த போது மனித இது நாள் வரைக்கும் மயக்கத்தின் விளைவாக தனக்கும் பிறருக்கு துன்பத்தை அழித்து அழித்து சேர்த்து கொண்டு வந்தான் பாருங்க களங்கங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் அங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி வந்து விடுகிறது இனி நான் தம பிழை செய்வதற்கு இல்ல தூய்மை பெறுவதற்காகவே உடல் எடுத்தனா பிறழ்ந்து தவறான செயல்களை செய்வேனா என்ற ஒரு நிலை வந்த போது அங்கே துணிவு வருகிறது அதுதான் உண்மையான வீரம் சொல்ல வேண்டும் என்றா வீரம் என்றால் என்ன என்றா இதுதான் துணிந்து அறநெறி வாழ்தல் தான் அப்போ தூய்மை கிடைக்கும் வேற எந்த வழியும் அதை மீண்டும் திருவள்ளுவர் சொல்ற போது சொல்றார் புற தூய்மை நீரால் அமையும் அக தூய்மை வாய்மையால் கிட்டுங்கிறார் வாய்மை எனப்படுவது யாதன் யாதொன்றும் தீமை இல்லா சொல்லல் இப்படி அந்த தவத்தால் தான் அந்த மெய்யுணர்வும் அதன் வழி நின்று ஆராயிற போது அறநெறிய தவிர வேற வழியே இல்லை அதுக்கு ஒரு பழக்கம் வேணுமே அதுதான் வேணும் அப்போ மகர்ஷி தன்னுடைய கவி ஒன்றுல சொல்ற போது அகத்தவமும் அறநெறியும் இணைந்து ஓங்க ஆன்மாவின் வேண்டாத பதிவு நீங்கும் இகத்துறவு அத்தனையும் இனிமே நல்கோங்கிறார் அந்த உணர்வு தெளிவு வந்து விட்டா இந்த உலகத்திலே உறவு கொள்றது எல்லாமே இனிமையாக இருக்கும் காரணம் என்னன்னா விளைவறிந்த விழிப்பு மனிதருக்கு வந்துருது பாருங்க அப்போ இகத்து இகத்து உறவு அத்தனையும் இனிமை நல்கும் எப்போதும் மன அமைதி இயல்பதாகும் மிக தெளிவு உண்மை இதாகும் சொல்றார் இத வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ தவங்கிறது என்னன்னா மனிதனை தூய்மைப்படுத்தி வாழ்வின் நோக்கமாகிய அந்த பரம்பொருளை ஈத செய்தான் அங்கிருந்து தான் வந்தோங்கிறத முதல்ல நாம் தெளிவாக 
புரிந்து கொண்டு மனதிலே இருத்தி கொள்ள வேண்டும் எங்கிருந்து வந்தோமோ அதை அடவதுதான் இயல்பு அந்த இல்லை என்ன என்ன ஆகும் இங்கேயே தவறானதை செய்து 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 துன்பத்தையே அனுபவிப்போம் அறிவு தன் மூலநிலையை நோக்கி நிற்கும் அதன் பிறகே முழு பெறும் அமைதி உண்டாம்னு வேறொரு கவியில சொல்ற போது சொல்றார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அதற்கு தவந்தான் அவசியமாகிறது இன்னொரு இடத்துல ஒரு கவியில சொல்ற போது மகிழ்ச்சி நீங்களும் அத படிச்சிருப்பீங்க அதற்கு என்ன மனதை உயிரில் ஒன்ற செய்தல் உயிர்ல ஒன்றி அதுவாகிற போது அது பரநிலைக்கு விட்டு செல்கிறது அப்போ என்ன நடக்குதுங்கிறத அந்த கவியில சாமி நல்லா சொல்றாங்க ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க உறுதி நுட்பம் சக்தி இவை அதிகமாகும் அன்று அன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவினிலேயே நிலைத்து விடும் ஆழ்ந்தாய்ந்து நன்று என்று கண்டபடி செயலாற்றும் நற்பண்பு புலன்களுக்கு அமைந்து போகும் என்றென்றும் கருவிடத்தே அறிவை ஒன்றும் இயற்கை முறை சிறப்பு உடைத்தே சிறப்பு உடைத்து இதே தவமாம் சொல்றார் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு நல்லது செய் அதன் விளைவு என்ன உறுதி நுட்ப சக்தி இவை அதிகமாகுங்கிறார் அன்று அன்றாடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவினிலே நிலைத்து விடும் நன்றி என்று கண்டபடி செயல்களாற்றும் நற்பண்பு புலன்களுக்கு அமைந்து அதனால என்ன செய்ய வேண்டியா இருக்கு புலன் அறிவில் இருந்து தன்னை விடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டாம் அப்பதான் மெய்யறிவு என்ற நிலை உண்டாகும் மேல்நிலையில மலம் நிலைத்து நிற்க நிற்க ஐயறிவும் ஒன்றாகி அறிவறிந்தேன் மற்றொரு கவியில சொல்ற போது சொல்லுகின்றார்கள் அதனால தவங்கிறது வந்து அலைவாகின்ற மனத அமைதி நிலையை நிறுத்துவது தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படி உள்ள ஒரு தவம் அந்த தெளிவு வந்து விட்டா மனித குலம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க அறநெறிக்கு வந்து விட்டா என்ன குறைச்சல் இருக்கு இந்த உலகத்துல ஏம் எது வேண்டுமோ எல்லாமே இயற்கை அளித்தவன்னா இருக்கிறது இல்லை என்ற சொல்லுக்கு இடமின்றி எல்லா வளங்களிலும் ஏற்றமே காணுகின்றேன் சொல்றார் எப்ப எல்லையற்ற இறையாற்றல் எல்லும் புறமும் இவ்வுலகும் வானுலகம் நிறைந்துள்ள நல்ல உண்மை நான் அறிந்த நாள் முதலாய் நாவில் நலமளிக்கும் சொற்களையே பேசும் உரம் பெற்றேன் புல்லை மண் கல் நீர் நீர் எதை நினைந்த போதும் பொது நடனம் இறையறிவாய் பொருந்திய ஆடல் கண்டு இதையெல்லாம் நான் மீண்டும் ஏன் இந்த கவியெல்லாம் நினைவூட்டி சொல்லுகின்றேன் என்றால் எந்த குறையுமே இல்லை அதை ஏன் நாம அனுபவிக்க தெரியலன்னா இந்த உடல் வரைக்கும் வாழ்ந்து பழகிய பழக்கம்தான் இத இன்னொரு பெரியார் பாடுற போது இந்த மனித குலம் என்ன இந்த அறிவை புலன் வரைக்குமே வச்சுக்கிட்டு தவிக்குது அதை ஞானமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த அதனால அவர் பாடுறாரு நீங்க மனிதர்களே நீங்க இந்த புலன் ஞானத்துல இருந்து விடுபடுத்து விடுபடுத்தி கொண்டு நீங்க மேற்கொண்டு வந்தா உங்களுக்கு அதுவே அஹ் விடுபடு வரை இட்டு செல்லுங்கிறார் அது கவி என்னன்னா நன்றாய் ஞானம் கடந்து போய் ஞானம் இந்த இடத்துல அவர் எதை சொல்றாருன்னா இந்த புலனறிவு சொல்றார் இந்த ஞானத்தை தான் நீங்க வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க இதை தாண்டி செல்லுங்கிறார் நன்றாய் ஞானம் கடந்து போய் நல் இந்திரியமெல்லாம் ஈர்த்து நல் இந்திரியம்ங்கிறார் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் எல்லாம் நம்ம வாழ்வதற்கேற்ற எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்கின்றன ஏதாவது ஒரு புலம் நல்லா வேலை செய்யலன்னு வச்சுங்க முழுமையாக அனுபவிக்க முடியுமா முடியாது அந்த இந்திரியங்கள் இதுவரைக்கும் எதுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று பார்த்தா இந்த உலகத்துல உள்ள இந்த இன்பம் புலன் இன்பத்துல தான் இருக்குது அதனால நம்ம மயக்கத்துல தான் போய் போய் சிக்கிக்கிறோம் இது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு மீண்டும் மீண்டும் அதையே தூக்க தூக்க துன்பத்தை தான் அடைகின்றோம் அத அறிவு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டு இந்த நிறைவு வரைக்கும் இதை நான் பயன்படுத்தி கொள்றேன் அதுக்கு அந்த தேவையில்லை என்ற ஒரு நிலை வந்துடணுங்கிறார் அதுதான் ஞானம் கடந்து போய் இந்த புலன் அறிவில் இருந்து நீங்க வந்து ஒன்றாய் கிடந்த அரும்பெரும்பாள் 
அது எதுவாக எது நானாக இருக்கிறது பார்த்தா அந்த அரும்பெரும் பாழாக உள்ள அந்த இறைநிலைய நானாக இருக்கிறது என்று வந்தா சற்று களைந்து பசையற்றால் இந்த வெறும் புல பிடிப்பிலிருந்து அதான் பசைனா ஒட்டி கொள்ளும் தன்மை இதிலிருந்து நீங்கள் உங்களை விடுபடுத்தி கொண்டால் அப்போதே வீடுன்னு பாடுவிடுறார் அதனால தவம் மிக முக்கியமானது அது முறையாக ஒரு தேர்ந்த ஆசான் மூலமாகத்தான் அது அடைபெற வேண்டும் இல்லாட்டி அவங்க அவங்களும் செய்கிற போது பல வகையான இடர்பாடுகள் எதிர்கொள்ள நிறைவேறிடலாம் அதனால நல்ல தேர்ந்த அறிஞர்களின் ஞானிகள் மூலமாக அதை நாம் அடைய முடியும் அதுக்கு தான் தவத்தை பற்றி இன்னொரு கவியில் சொல்கிற போது கூட மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க நீர் நிறைந்த பாண்டத்தில் காற்றியராது நித்தியமாம் இப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் ஊர் உலக கவர்ச்சி பொருள் பொருள் கவர்ச்சி உணர்ச்சி ஏதும் உள்நுழையாம் இப்பேரு தவத்தால் அன்றி யார் பெறுவர் யார் தருவர் ஊருலக பொருள் கவர்ச்சி உணர்ச்சி ஏதும் உள்நுழையா இப்பேரு தவத்தால் அன்றி யார் பெறுவர் யார் தருவர் அறிவு ஓங்கி அதுவே தான் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று அறியும் பேற்றை சீர்நிலையில் மனம் வைத்து வேண்டா பற்றை செதிக்கு கொண்டே இருக்கும் விழிப்பும் வேண்டும்ங்கிறார் அந்த மாதிரி வர்ற போது தவத்தால் அறநெறிவோங்க அந்த அறநெறி வர்ற போது தருக்கென்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் பவவினைகள் புதிது ஏழா முன்னும் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து மெய்ப்பொருளும் காணும் சிவநிலையை சீவநிலையை உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மனமயக்க மாய ஏது எவர் எனினும் இவ்வழியால் நின்றி உய்ய ஏது வழி வேறுலையில் எண்ணிப்பாரு இதெல்லாம் மகிழ்ச்சியுடைய கல்கள் தான் இப்போ படித்தத நிலைவிலை வைத்து கொண்டு உங்கள் நினைவுக்காக அதை சொல்ல தவமுறையும் அறநறியும் பற்றப்பற்ற தருக்கின்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் அந்த வகையிலே தவத்தின் உச்ச நிலை எதுன்னா உண்மையாகவே மனிதராக வாழ்கின்ற ஒரு உயர் நிலை வந்து விடுகிறது எங்கேயோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறதாக யாரும் எண்ண வேண்டாம் அப்பதான் உண்மையான மனிதராக அன்பு கருணை உடையவராக அத உள்ள பெருமான் சொல்ற போது அடக்கம் அமர் அருள் உய்க்கும் அடங்காமே ஆறுருள் உய்த்து விடுங்கிறார் அடக்கம்ங்கிறது எது மன உயிரில் அடங்க உயிர் பரத்தில் அடங்க அதான் அடக்கம் அமர் உருள் அமர் உருள்னு சேர்த்து எழுதி எங்க தேவர் உலகம்னு சொல்லி கருத்து வச்சுக்க கூடாது அமர் அருள் உள்ளத்திலே நிலைத்திருக்கின்ற அருள் தன்மையை நல்கும் நர்த்தம் அடக்கம் இறைவனோடு ஒன்றி அந்த தன்மை எல்லாம் உணர்ந்து கொள்ற போது அருள் தன்மை தருங்கிறார் அருள் தன்மைக்கு மகிழ்ச்சி சொல்ற விளக்கம் என்ன அன்பு கருணை இரண்டு தன்மையை இணைத்த சொல்றான் அருள்னு சாமி சொல்றாங்க அந்த அன்பு கருணையும் நல்குங்கிறார் திருவள்ளுவனார் அடக்கம் அந்த இறையோடு அடங்கி தவத்தால் தான் அடங்க முடியும் அங்கே ஒன்றாகி போற போது அமர் அருள் எப்பொழுதுமே உள்ளத்திலே நிலைத்திருக்கின்ற அன்பு கருணை நல்கும் அவ்வாறு அடங்காமை அது சொல்ற அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்துவிடும் ஆர்ப்பரித்து எழுகின்றன்னு கொள்ளலாம் ஆறிருள்னா தொலையாத துன்பத்தைன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருள்னா துன்பம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை மனிதருக்கு கொடுத்து விடும் என்று சொல்லுவோம் அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்து விடும் என்று சொல்கின்றார் அதையே மகிழ்ச்சி தமக்கே உரிய வழியில சொல்ற போது உன்னிலே நான் அடங்க என்னுடைய நீ விளங்க உனது தன்மை ஒளிர எனது உள்ளம் தூய்மை பெற்றேன் நான் உன்னோடு ஒன்றி லயமாகி நிற்கிற போது நீயே நானாக இருப்பதை தெரிந்து கொள்ளுகின்றேன் அந்த வகையிலே உன்னது தன்மை அந்த அன்பு கருணை எனது தன்மையாக மாறிவிட்டது உனது தன்மை ஒளிர எனது உள்ளம் தூய்மை பெற்றேன் இன்னும் வேறு என்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் இதை விட வேற என்ன இருக்குது இந்த மனித உடல் எடுத்து அப்படி மகிழ்ச்சி அவர்கள் மிக தெளிவாக இது வரைக்கும் வந்த ஞானிகள் ரிஷிகள் எல்லாரும் இதே உண்மைதான் சொல்லி இருந்தாலும் மனிதர்களால் அதை முறையாக 
உணர்ந்து அதை பயிற்சி மூலமாக தான் கொண்டு வர முடியும் கேட்க நல்லா இருக்குது அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தோன்றலாம் ஆனா அதற்கு முறைவான விளக்கத்தோடு கூடிய பயிற்சி வேண்டும் இல்லையா தவம்தான் அந்த தெளிவை தருது அந்த தெளிவிலேயே நின்று கொண்டு அதை அடையக்கூடிய வழிமுறைகளும் முறையாக விளக்கப்பட வேண்டும் விளக்குனா மட்டும் போதுமா அதை நாம் செய்யவும் வேண்டும் செய்கின்றோமா அந்த நல்வழி செல்கின்றோமா என்று பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சி என்ன செய்யறாங்க தற்சோதனையை வைத்திருக்கின்றார்கள் நான் அதை அடைய வேண்டும் என்பது நினைப்பதெல்லாம் சரிதான் நான் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்ட ஆனா அவ்வழி நிற்கின்றேனான்னு பார்க்கணும்னா என்னையே நான் ஆராய வேண்டும் அதுதான் சொல்றாரு தவமுறையும் அறநெறியும் பற்ற பற்றார் அந்த மாதிரி வர்ற போது அந்த ஆராய்கின்ற ஒரு நிச்சயமான ஒரு பழக்கம் நமக்கு வேண்டும் அதனால்தான் தவமுறையும் அறநெறியும் பற்ற பற்ற தருக்கின்ற தன்முனைப்பு குன்றி போகும் பலவினைகள் புதிது எழா அந்த விழிப்புணர்வு வந்து போயிட்டா அப்புறம் யார் தப்பு செய்வா முன்னம் செய்த பதிவுகளும் மறைந்து போகும் மெய்ப்பொருளும் காணும் சிவநிலையை சீவநிலை உணர்ந்து கொண்டால் சிறுமை தரும் மனமயக்கமாய ஏது எவரெனினும் இவ்வழியாலன்றி உயை ஏது வழி வேறுபடுகிறது எண்ணி பாருங்க மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அதை ஏன் சொல்றாங்கன்னா வேற என்னமா இதை நாம் அடைய முடியும் பாருங்க என்பர்களே அந்த வகையில தவ அதன் உச்ச நிலை என்ன தவத்தின் உச்ச நிலை மனிதரை மனிதராக வாழ வைக்கின்ற தன்மை தான் வேற எந்த ஜீவனுக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை மனிதர்க்கே உண்டு அதை ஏன் நாம பற்ற முடியலன்னா தொடர்ந்து அந்த புலன் மயக்கத்துல தான் இருக்கோம் இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்தின் உதவி கொண்டு எத்தனை வசதி வாய்ப்புகளை எல்லாம் பெருக்கிக் கொள்ளுகிறோம் என்ன வகையான சாதனங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன எத்தனை வகையான சாதனங்களை ஒவ்வொருவரும் வாங்கி குவித்த வண்ணம் இருக்கிறோம் நிறைவு கிடைக்குதா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாக்க என்னங்க அதுல என்னங்க ஒரு வெறுப்பு உணர்வு தான் அமைதி கிடைக்குதான்னா இல்லைதான் உடலுக்கு உண்டாகின்ற துன்பத்தை போக்குவதற்காக தான் சாதனங்கள் ஆனா இன்பம் வந்ததான்னா இல்லை நிறைவின்மை அமைதியின்மை பொருளை சேகரிக்கும் ஒரு நிலை பிறருக்கு அழிக்காத ஒரு நிலை அதான் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பம் நான்கிலே புகுந்த அழுந்தி புண்ணாய் மனம் புண்ணாய் வருந்து ஒரு சாமி சொல்றான் இதுல சிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல இருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அன்பர்களே தவம் வேண்டும் தவம் 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 மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசை உட்பட்டு தெளிவின்மையினால அன்பர்களே அந்த வகையில தவத்தின் உச்ச நிலை என்னென்றா மனித தன்மை மலர செய்யும் நிலைதான் அந்த உச்ச நிலை மனிதன் யார் இறையன் காட்சிதான் தன்னையே தான் கண்டு தரிசிக்கும் நிலை என்று மகிழ்ச்சி சொல்லுகின்றார்கள் அமூல நிலையிலே அதற்கு தோற்றம் இல்லை உருவம் இல்லை அன்பெல்லாம் இருக்குது ஆனா வெளிப்படல ஆனா அந்த பரம்பொருளே தனக்கென்று அந்த உணர்ந்து தெளிந்து வாழக்கூடிய ஒரு சிறப்பு நிலையை எடுத்திருக்கிறது இப்ப தன்னை யார் என்று பார்க்கிறது மூல நிலையிலே தனக்கென்று ஒரு ஒரு தோற்றம் இல்லை இங்கே தன்னை பார்க்கிறது தான் அதை தான் மகிழ்ச்சி சொல்வார் தன்னையே தான் கண்டு தரிசிக்கும் உன்னத நிலை என்று மகிழ்ச்சி சொல்வார்கள் அன்பர்களே இதையெல்லாம் எப்படி அடைய முடியும் என்று கேள்வி கேட்டா அந்த தவத்தின் மூலமாக தான் முடியும் என்று கூறி இன்றைய விளக்கத்தை தொடர் நிறைவு செய்து கொள்ளுகின்றேன் தவத்தின் உச்ச நிலை தெளிவு பெறுதல் தூய்மை பெறுதல் முழுமையாதல் மனித தன்மையோடு வாழ்தல் என்ற விளக்கத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறையொருளாலே குருவின் நல்ல ஆசிகளாலே அன்பர்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மேஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க என்று உளங்குற குளிர வாழ்த்தி இந்த விளக்கத்தை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி அன்பர்களுக்கு இது சார்ந்த ஐயங்கள் ஏதேனும் இருந்தா கொஞ்சம் நேரம்
ಕೇಳಿದ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ